মাছরাঙা দেশের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খালেদ আক্তার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরের সঙ্গে আজ থাকছে খুলনা বিভাগের সংবাদ রূপসার তীরে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনা খুলনায় দেড় বছর ধরে বন্ধ বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার কারখানা বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশি মিটার না কেনায় এই অচলাবস্থা চলতি মাসেই পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাচ্ছে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম ইউনিটের ছিয়ানব্বই ভাগ কাজ শেষ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতেই খুলনা বিভাগের সংবাদ রূপসার তীরে দেশে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের বাজার বারো হাজার কোটি টাকারও বেশি অথচ গেল প্রায় দেড় বছর ধরে উৎপাদন বন্ধ খুলনায় অবস্থিত দেশের প্রথম প্রিপেইড মিটার উৎপাদন কারখানা বেসকোয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো এ মিটার কিনতে আগ্রহী না হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলছে কর্তৃপক্ষ এস এম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তফা জামালের রিপোর্ট দুই হাজার আঠারো সালে দেশেই বিদ্যুতের মিটার তৈরির নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে অনুযায়ী দেশি বিদেশি যৌথ উদ্যোগে ওই বছরের উনিশ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয় দেশের প্রথম স্মার্ট মিটার উৎপাদনকারী কোম্পানি বেসকো যার একান্ন ভাগ মালিকানা বাংলাদেশি ওজো পাডিকোর এবং উনপঞ্চাশ ভাগ চায়না হেক্সিং কোম্পানির দুই হাজার বিশ সালে উৎপাদনে আসে কোম্পানিটি উৎপাদন করে এক লাখ নব্বই হাজার প্রিপেইড মিটার যার আন্তর্জাতিক মানের সনদ মিলেছে এসব মিটার সরবরাহ করে প্রায় সাত কোটি টাকা লাভ করে প্রতিষ্ঠানটি এরপর অজানা কারণে বিতরণ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ক্রয়াদেশ না মেলায় দুই হাজার একুশ সালের জুন থেকে বন্ধ হয়ে যায় উৎপাদন এই কোম্পানিটা আসলে হচ্ছে অর্ডার বেস কোম্পানি অর্ডার থাকলে সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমরা মালামাল তৈরি করতে পারি আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা মালামাল তৈরি করে স্টক রাখতে আমরা পারি না কোম্পানিটির উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলি থেকে বিশেষ নির্বাহী আদেশে চাহিদাপত্র পেলে ঘুরে দাঁড়াবে বেসকো দেশে তৈরি হবে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল কমবে মিটার আমদানি সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রার বলছেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমি এটাকে আংশিক শিল্প থেকে আমি একটা পরিপূর্ণ সৃজন শিল্পে পরিণত করতে চাই তাহলে আমি প্রাইস কম্পিটিটিভ হতে পারবো আমাদের জন্য একটা সুযোগ এখনও নেই সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ক্রাইটেরিয়াতে টেন্ডারগুলো তৈরি করা হয় সেখানে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি না আর কি ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার হয় যে ক্রাইটেরিয়া থাকে তাহলে আমরা পারি না ওজোপাডিগো কর্তৃপক্ষ বলছে বেসকোর উৎপাদিত মিটার খোলা বাজারে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা চলছে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সারা বছর প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখা সম্ভব হবে আমরা সরাসরি যাতে মার্কেট থেকে কিনে নিতে পারি গ্রাহক যাতে সরাসরি কিনে নিতে পারে সেজন্য আমরা ওপেন মার্কেট মার্কেটিং এর সিস্টেমে যাচ্ছি আমাদের শোরুম সহ অন্যান্য ব্যবস্থা করব এ ব্যাপারে আমার প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সেভাবে কাজ করছি বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে সাড়ে চার কোটির বেশি গ্রাহক রয়েছে যার মধ্যে চল্লিশ লাখের বেশি গ্রাহক প্রিপেইড মিটার ব্যবহার করছেন মোস্তফা জামাল মাছরাঙা সংবাদ খুলনা চলতি মাসেই পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এরই মধ্যে প্রথম ইউনিটের ছিয়ানব্বই ভাগ কাজ শেষ বাগেরহাট প্রতিনিধি শওকত আশ্রফির পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গেল চৌঠা জুলাই রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইন্দোনেশিয়া থেকে ছত্রিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে পৌঁছায় বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এম ভি আকিজ হেরিটেজ এরই মধ্যে ছয়শ ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম প্রথম ইউনিটের ছিয়ানব্বই ভাগ কাজ প্রায় শেষ শিগগিরই পরীক্ষামূলক চালুর কথা রয়েছে ইউনিটটির এবং দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ শেষে উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে দুই হাজার তেইশ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম ইউনিটের টেস্টিং এবং সেলকোনাইজের জন্য যে কয়লা দরকার ফার্স্ট শিপমেন্ট ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছে যেটা তিন মাসের একটা শর্ট টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল তিন লক্ষ মেট্রিক টনের বসুন্ধরার মা বসুন্ধরা যেটা আমদানি করে দিচ্ছে আমাদেরকে হানড্রেড পারসেন্ট বিদ্যুৎ বাংলাদেশের এবং এখান থেকে দুইটা গ্রিড বেরিয়েছে একটা দুইশো তিরিশ কেবি যেটা খুলনা হাবে যাবে এবং আর একটা চারশো কেবি যেটা গোপালগঞ্জ হাব হয়ে ঢাকার আমিন বাজারে যাবে ফর কোলিং পারপাস 
and the water requirement is 80,000 approximately meter cube per hour in the condenser. So what we are doing the uh, hot water cooling in the cooling tower and getting condenser to clean. And we are taking as min very minimum water from the pursuit channel. So uh, we are uh, not discharging and we are hoping we do not take discharge any cooling water, hot water to the river. পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ থেকে শুরু করে উৎপাদন পর্যন্ত সব বিষয়ে তদারকি অব্যাহত রাখার কথা জানান সংশ্লিষ্টরা। রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্টের কার্যক্রম পরিবেশ অধিদপ্তর নির্মাণ কাজ থেকেই মনিটরিং করছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটির জেনারেশন পর্যায়ে অর্থাৎ এটা কার্যক্রম শুরু থেকে পরিবেশ অধিদপ্তর মনিটরিং অব্যাহত রাখবে। 2013 সালের আগস্টে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ বিনিয়োগে এই নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় 16000 কোটি টাকা মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক এবার অন্য অঞ্চলের খবর রাজশাহীতে সংবাদ সংগ্রহের সময় এটিএন নিউজের রিপোর্টার বুলবুল হাবিব ও ক্যামেরা পারসন রুবেল ইসলামের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে সকাল 8:30টায় নগরীর বর্ণালি এলাকায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিসে এই হামলার ঘটনা ঘটে বিএমডি এর সিসি ক্যামেরায় দেখা যায় বুলবুল হাবিব ও রুবেল নতুন সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অফিসে আসছেন কিনা সে সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন এই সময় প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রশিদ তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এর কিছুক্ষণ পর বুলবুল লাইভের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় কর্মচারীরা হামলা করে এতে গুরুতর আহত হন ক্যামেরা পারসন রুবেল ইসলাম ও বুলবুল হাবিব পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয় বুলবুল রুবেলের কান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই ঘটনায় আন্দোলনে নেমেছে সাংবাদিক সংগঠনগুলো রংপুরের তারাগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে 9 জনে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে পাঁচজন ঘটনাস্থলে এবং চারজন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় এই ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত অর্ধশতাধিক গত রাত সোয়া 12টার দিকে রংপুর দিনাজপুর আঞ্চলিক সড়কে যাত্রীবাহী জোয়ানা পরিবহনের সঙ্গে ইসলাম পরিবহনের একটি বাসের সংঘর্ষ হয় জোয়ানার চালক মাদক সেবন করে গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ যাত্রীদের পনেরোই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা সকাল দশটার পরিবর্তে এগারোটায় অনুষ্ঠিত হবে যানজটের চাপ এড়িয়ে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট আগে হলে ঢুকতে হবে কেন্দ্র সচিব ছাড়া কেউ কেন্দ্রে মোবাইল নিতে পারবে না সেই ফোন হবে বেসিক ফোন যেন ছবি তোলা না যায় পরীক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না বারোই সেপ্টেম্বর থেকে দোসরা অক্টোবর পর্যন্ত সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে এবছর মোট পরীক্ষার্থী বিশ লাখ একুশ হাজার আটশো জন আসন্ন এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা দু হাজার বাইশ সুষ্ঠু সুন্দর নকলমুক্ত এবং প্রশ্ন ফাঁসের গুজব মুক্ত এই রকমের পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আগামী বারো সেপ্টেম্বর থেকে দোসরা অক্টোবর পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে শিক্ষা বোর্ড সমূহের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো অনলাইনে সার্বক্ষণিকভাবে তথ্যাদি আদান প্রদান করবে জামালপুর সদরের নান্দিনায় সার না পেয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কয়েকশো কৃষক সকালে নান্দিনা বাজার এলাকায় জামালপুর ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা এ সময় আধা ঘন্টা সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে স্থানীয় কৃষকরা জানান সারের মূল ডিলার হায়দার আলী ইউরিয়া সার বিক্রি করবেন এমন খবর পেয়ে সার কিনতে যান সাব ডিলার ও কৃষকরা কিন্তু সারের তুলনায় কৃষক বেশি হওয়ায় বিক্রি বন্ধ করে দেন ডিলার হায়দার আলী এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করেন কৃষকরা খবর পেয়ে সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন আমরা 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টাউন খাল উদ্ধারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন সকাল থেকে শহরের কান্দিপাড়া পয়েন্টে এই অভিযান পরিচালনা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফ আহমেদ রাসেল অভিযানে খালের দুপারে থাকা অবৈধ স্থাপনাগুলো ভাঙার কাজ শুরু হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার সাইফুল আরেফিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রশান্ত কুমার বৈদ্য সহ পুলিশ সদস্যরা উচ্ছেদ অভিযান শেষে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হবে জানান কর্মকর্তারা অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা চট্টগ্রাম নগরীতে ফুটপাথ দখল মুক্ত করতে অভিযান চালিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত এতে প্রায় শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাসেম সকালে নগরীর কাজির দেউরি এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলির নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয় এতে অবৈধভাবে ফুটপাথ দখল করে গড়ে তোলা দোকান সহ সব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় সিটি কর্পোরেশন জানায় জনগণের হাঁটা চলার সুবিধায় ফুটপাথ দখল মুক্ত করা হচ্ছে এটি চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি শহরের ফুটপাথ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সেখানে অবৈধ স্থাপনা হোক বাসমান হোকার হোক যারাই বসবে বা দোকানের বর্ধিতাংশ হোক সবগুলোই কিন্তু আমরা উচ্ছেদ করছি কাউকে ছাড় দিচ্ছি না এবং যারা অননুমোদিতভাবে যারা সাইনবোর্ড বসিয়েছে বড় আকারে সব সাইন বসিয়েছে তাদেরকেও কিন্তু আমরা উচ্ছেদ করছি কারণ হচ্ছে মানুষের চলার পথটা উন্মুক্ত থাকবে এটাই মাননীয় মেয়রের নির্দেশনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে কিন্তু এই নির্দেশনা দিয়েছে চট্টগ্রাম শহরের ফুটপাথ কিন্তু এখনও নির্বিঘ্ন নয় সেটা নির্বিঘ্ন করার জন্য আমরা এই কার্যক্রম চালাচ্ছি সি এস ম্যাপ অনুযায়ী পটুয়াখালীর বেদখলে থাকা নদী ও খালগুলো উদ্ধার করে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী সকালে পটুয়াখালীর লাউকাঠি নদীর দখল দূষণ ও নাব্য পরিবর্তন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি বলেন যখন কেউ আইনের তোয়াক্কা না করে খাল ও নদী ভরাট করে এগুলোকে মেরে ফেলে তখন সেখানে তারা উপস্থিত হন লাউকাঠি ছাড়াও বহাল গাছিয়া নদী ও সুতাখালী খাল খননের তথ্য আছে এবং তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি এগুলো দখলমুক্ত করা হবে বলেন তিনি ক্যারিয়ন বহাল রেখে সিজিপিএ বাতিলের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে নেমেছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্লাস বর্জন করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা কর্মসূচিতে এমবিবিএস উনষাট ও বিএডিসি এগারো ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন শিক্ষার্থীরা বলেন হুট করে এমন সিদ্ধান্তে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত বাতিল না হলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা এদিকে বরিশাল মেডিকেলের শিক্ষার্থীরাও একই দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাই সিকিউরিটি কারাগারে অসুস্থতাজনিত কারণে দুই বন্দীর মৃত্যু হয়েছে কাশিমপুর কারাগারের জেলা জেল সুপার আব্দুল জলিল জানান সকাল পৌনে দশটার দিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী আবু বক্কর সিদ্দিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন একই কারাগারে মাদক মামলায় বন্দী খোকন ব্যাপারীরও মৃত্যু হয়েছে এদিকে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ জেলা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে জেলা বিএনপি বরগুনার পাথরঘাটায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপি সাতানব্বই জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরও আড়াই শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কাকচিরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন পল্টু বাদী হয়ে পাথরঘাটা থানায় মামলা করেন ঘটনার পর থেকে এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে গতকাল বিকেলে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম মনি গাড়ি বহন নিয়ে নিজ এলাকা পাথরঘাটায় যান একে ঘিরে স্থানীয় আওয়ামী ও বিএনপি নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়ায় এ সময় বেশ কিছু মোটরসাইকেলে আগুন দেয়া হয় আহত হয় অনেকে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সরবরাহ বাড়ায় সপ্তাহের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলিতে শুকনা মরিচের দাম কমেছে কেজিতে আশি টাকা করে এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি শুকনা মরিচ তিনশো আশি থেকে চারশো টাকা দরে বিক্রি হলেও তা কমে এখন তিনশো থেকে তিনশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে একইভাবে আমদানিকৃত মরিচের দাম কেজিতে সত্তর টাকা কমে চারশো টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে যা পূর্বে চারশো থেকে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হচ্ছিল কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া ভালো থাকায় কাঁচামরিচের উৎপাদন ভালো হয়েছে দামও কমেছে যার কারণে কৃষকরা বর্তমানে শুকনা মরিচ উৎপাদন করছেন এতে করে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বাড়ায় শুকনা মরিচের দাম কমতে শুরু করেছে 
পাবনা নারী উদ্যোক্তাদের ফেসবুক গ্রুপ হাংরি পাবনার উদ্যোগে শেষ হয়েছে তিন দিনব্যাপী আচার ও কেক উৎসব গত রাতে স্থানীয় নুরজাহান কিচেন অডিটোরিয়ামে এই উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন পাবনা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র সহ সভাপতি আলী মর্তুজা বিশ্বাস সনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাছরাঙা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার উৎপল মির্জা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ডাক্তার আহমেদ মোস্তফা নোমান ও জাহিদুল ইসলাম হাংরি পাবনার চিফ অ্যাডমিন মিজানুর রহমান মিজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যাডমিন দেওয়ান মাহবুব উৎসবে অংশ নেন বত্রিশ জন নারী উদ্যোক্তা মাছরাঙা দেশের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার কারখানা বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশি মিটার না কেনায় এ অচল অবস্থা চলতি মাসে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাচ্ছে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম ইউনিটের ছিয়ানব্বই ভাগ কাজ শেষ পনেরোই সেপ্টেম্বর থেকে এসএসসি পরীক্ষার সকাল দশটার বদলে শুরু হবে এগারোটায় বারো তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছে পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল